വെൽക്കം ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇൻ ദി ഇൻ ദ സെലക്ഷർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് സോയിൽ സി സോയിൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എ ലൂസ് അൺകൺസോൾഡേറ്റഡ് എർത്ത് മെറ്റീരിയൽ പ്രസൻറ്റ് അബൌ ദി ബെഡ് റോക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അല്ലേ ബെഡ് റോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ലൂസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദി സോയിൽ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ബ്രോക്കൺ റോക്ക് പൊടിഞ്ഞ പാറ പൊടികൾ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ആക്ച്വലി സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഇങ്ങനെ ഫോ സോയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പെഡോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂ ടു അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വെതറിങ് വെതറിങ് കാരണമാണ് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ അനദർ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് ഡീകമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം വീട്ടിലൊക്കെ പച്ചക്കറികളും അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ പുറത്ത് മണ്ണിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും അതെന്ത് സോയിലായി മാറും ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് വഴി സോയിൽ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് വെതറിങ് കാരണമാണ് സോയിൽ ഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോയിൽ ഇനോർഗാനിക് സോയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാൻഡ് സിൽട്ട് ക്ലേ ഇതൊക്കെ ഇനോർഗാനിക് സോയിലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ സോയിലുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ വെതറിങ് ആണ് ഇനി ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ വഴിയാണ് സോയിൽ ഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ സച്ച് സോയിൽ ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗാനിക് സോയിൽ അത് ഓർഗാനിക് സോയിലാണ് ആൻഡ് അതിനെ ആ ഓർഗാനിക് സോയിലിനെ വി ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ക്യുമിലേസ് സോയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കുമിലോ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടെ അതിനുണ്ട് കുമിലോ സോഫിലൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പീറ്റ് ഹ്യൂമസ് മക്ക് ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വെതറിങ് വഴിയും ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ വഴിയും ഫോം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സോയിലുകൾ ഇനോർഗാനിക് സോയിലുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് സോയിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോയിൽ എടുത്താൽ ടോട്ടലി സോയിലുകൾ ഇനോർഗാനിക് സോയിലും ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് സോയിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെതറിങ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എർത്ത് റോക്ക് അല്ലേ റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സോയിലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് അത് ചെറിയ 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 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് സോയിലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് വെതറിങ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ഡി ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കെമിക്കൽ വെതറിങ് അല്ലേ വെതറിങ് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ വെതറിങ് യൂഷ്വലി സംടൈംസ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ് അങ്ങനെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നോ ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ഫിസിക്കൽ എഫക്ട്സ് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്രേഷൻ ആൻഡ് വെഡ്ജിങ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ കാണാം ഒരു റോക്ക് അത് ഡിസ് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അബ്രേഷൻ കാരണം വെഡ്ജിങ് ആക്ഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ റൂട്ടിൻ്റെ പെനിട്രേഷൻ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റോക്ക് ഡിസിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ വെതറി അവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സി ഇതാണ് ഒരു പാരൻ റോക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ റോക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നല്ല ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സമയത്ത് ഭയങ്കര കോൾഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ റോക്ക് ലെയേഴ്സ് അത് ഡിസൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള റോക്ക് പൊടിഞ്ഞ് സോയിൽ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു റോക്ക് പൊടിഞ്ഞ് സ്മോൾ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയി സോയിലായി ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്
കൊഹസീവ് സോയിലും നോൺ കൊഹസീവ് സോയിലും ഉണ്ട് കൊഹസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സോയിലാണ് ഇങ്ങനെ പശി പശിപ്പുള്ള സോയിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലേ സോയിൽ പാടത്തെ സോയിൽ പോലുള്ള അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സോയിലല്ല ഫിസിക്കൽ വെതറിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് കാരണം ഫോം ചെയ്യുന്ന സോയിലാണെങ്കിൽ അതിന് കൊഹസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അത് നോൺ കൊഹസീവ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് വലുതായിരിക്കും കോസ് ഗ്രേ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് കാരണം ഫോം ചെയ്യുന്ന സോയിലിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാവല് സാൻഡ് അതുപോലെ നോൺ പ്ലാസ്റ്റിക് സിൽട്ട് ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ വെതറിങ്ങിന് കാരണമാണ് അതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെതറിങ് ആണ് കെമിക്കൽ വെതറിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു കെമിക്കൽ ആക്ഷൻസ് അപ്പൊ സോയിലിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടാണ് റോക്ക് പൊടിഞ്ഞ് ഡിസെന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ ആവാം കാർബണേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ലീച്ചിങ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ഇതിൽ ഏത് റിയാക്ഷൻസും ആവാം റോക്ക് ഡിസെന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വഴി റോക്ക് ഡിസെന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കെമിക്കൽ വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് കെമിക്കൽ വെതറിങ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സോയിൽ ഇവിടെ സോയിലിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ദോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ഹാവ് എ കൊഹസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് കൊഹസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ കെമിക്കൽ വെതറിങ് കാരണം ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് കൊഹസീവ് സോയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സിൽട്ട് അതുപോലെ ക്ലേ സോയിലുകളൊക്കെ ഈ ക്ലേ സോയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സിൽ സോയിലൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ വെതറിങ് കാരണം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഒരു റോക്ക് ഇങ്ങനെ റോക്ക് ഉണ്ട് പാരൻ റോക്ക് ആണ് ദിസ് ദി റോക്ക് ഈ ഒരു റോക്ക് ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് ആണ് ഫോം ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഗ്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ കൊഹസീവ് ആണ് നോൺ കൊഹസീവ് സോയിൽ ആയിരിക്കും വലിയ സോയിൽ കൊഹസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്തത് ഇനി ഇതേ സോയിൽ കെമിക്കൽ വെതറിങ് ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ വെതറിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിലാണ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിലും അതേപോലെ തന്നെ കൊഹസീവും ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ജിയോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ ആണ് ജിയോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെതറിങ് സോയിൽ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു റോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അതൊരു സൈക്കിൾ ആയിട്ടാണ് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഒരു റോക്ക് ഒരു പാൻ റോക്ക് വെതറിങ് ചെയ്യും അത് ഡിസെൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സോയിലായി മാറും ആ സോയിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ചില പ്ലേസുകളിൽ കൊണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു അപ്പീവൽ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോം ടു എ റോക്കി മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം വെതറിങ് ഓഫ് റോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സംവർ അത് ചില പോയിന്റുകളിൽ പോയിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഡ്യൂ ടു അപ്പീവൽ ഇറ്റ് വിക്കം എ റോക്കി മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനകത്ത് എർത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വെതറിങ് കാരണം ഫോം ചെയ്ത സോയിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് റെസിഡൽ സോയിൽ റെസിഡൽ സോയിലിനെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സെഡൻറി സോയിൽ എന്നും അതിനെ വിളിക്കാം റെസിഡൽ സോയിലിനെ സെഡൻറി സോയിൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സോയിൽ വിച്ച് റിമെയിൻ അറ്റ് ഓർ നിയർ ദി പാരൻ റോക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റോക്കിൽ നിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദി പാരൻ റോക്ക് ഇതാണ് പാരൻ റോക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസെൻറ്റഗ്രേഷൻ വഴിയോ ഫോം ചെയ്ത സോയിൽ ഈ പാരൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ പാരൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് എ സോയിൽ ഈസ് കോൾഡ് റെസിഡൽ സോയിൽ എന്നാണ് പറയുക അതിന് അത് റെസിഡൽ സോയിൽ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ലാട്രൈഡ് സോയിലൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഇഫ് ദിസ് സോയിൽ അവിടെ വെതറിങ് കാരണം ഫോം ചെയ്ത സോയിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിലുള്ള അതിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് അനുസരിച്ച് വിച്ച് ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് സോയിലിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവർ ആണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അലൂവിയൽ സോയിൽ ആണ് കാരണം റിവർ ഫ്ലോ കാരണം സൈഡിലുള്ള റോക്കുകളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് അതിനെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സെഡിമെൻറ്റ് സോയിലുകളൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദി ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഈസ് ലെയ്ക്ക് ലെയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ലാക്കസ്ട്രിൻ സോയിൽ എന്നാണ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സി സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മറൈൻ സോയിൽ എന്നാണ് അതിനെ പറയാറ് ഓക്കെ നൗ ഇഫ് ദി ഏജൻറ്റ് ഇസ് വിൻഡ് വിൻഡ് കാറ്റ് കാരണം വിൻഡ് ആണ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ദൂരെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സോയിലിനെ പറയുന്നത് എയോലിൻ സോയിൽ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ലോയസ് ഒക്കെ അതുപോലുള്ള സോയിലുകളൊക്കെ വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എഫക്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എഫക്ട് കാരണമാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് കൊളൂവിയൽ സോയിൽ എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ താലസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഗ്ലേസിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലേസിയർ ഡിപ്പോസിറ്റ് സോയിൽ എക്സാമ്പിൾ ടില്ല് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സോയിലുകളൊക്കെ ഗ്ലേസിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓരോ സോയിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഏജന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സോഴ്സ് ആണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ സോയിലിന്റെ പേരിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോപ്പുലർലി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സോയിലിന്റെ പേരുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റെസിഡൽ ക്ലേ സോയിൽ ആണ് ക്ലേ സോയിൽ ആണ് ആൻഡ് ആൾസോ റെസിഡൽ സോയിൽ റെസിഡൽ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോം ചെയ്ത അടുത്ത് തന്നെ അല്ലെ പാരൻറ്റ് റോക്കിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അതൊരു റെസിഡൽ ക്ലേ സോയിൽ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പ്ലാസ്റ്റിക് സോയിൽ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഹാവ് എ ഹൈ സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ കണ്ടെയിൻ എ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോൺ മോർലനൈറ്റ് ക്ലൈമിനർ മോൺ മോർലനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലൈമിനറിലാണ് ആ ക്ലൈമിനറിലാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സോയിലാണ് ബെൻഡോനൈറ്റ് എന്ന് പറയും ബെൻഡോനൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്കണോമിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോയിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീകമ്പോസ്ഡ് വോൾക്കാനിക് ആഷ് ആൻഡ് അതൊരു ക്ലേ സോയിൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഹൈ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ ഡ്രില്ലിംഗ് മഡ് സാധാരണ നമ്മൾ പൈലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു സോയിലേക്ക് താഴോട്ട് വലിയ കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ പൈലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചളിയുണ്ട് വെള്ളം പ്ലസ് സോയിൽ വാട്ടർ പ്ലസ് സോയിൽ അത് ബെൻഡോനൈറ്റ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ ഡ്രില്ലിംഗ് മഡ് എന്നും കൂടെ ഒരു പേര് പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സോയിലാണ് വാർവിഡ് ക്ലേ വാർവിഡ് ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ലേസ് ഓഫ് സിൽട്ട് ആൻഡ് ക്ലേ സിൽട്ട് ആൻഡ് ക്ലേൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ലേസിനെയാണ് വാർവിഡ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലാക്കസ്ട്രിൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് സോയിലാണ് വാർവിഡ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലോയസ് എന്ന് പറയും ലോയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയോലിൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ് വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിലാണ് ലോയേസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സിൽട്ട് സൈസ് പാർട്ടികൾ സിൽട്ട് സൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമസ് ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഡിക്കംപോസ്ഡ് ഓർഗാനിക് സോയിൽ ആണ് ഓർഗാനിക് സോയിൽ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് അതിന് ക്യുമുലോ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ക്യുമുലോ സോയിൽ ആണ് അല്ലെ ഓർഗാനിക് സോയിൽ ആണ് കാരണം ഈ വെജിറ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഡീകമ്പോസിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സോയിൽ ആണ് ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പീറ്റ് പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് അതും ഓർഗാനിക് സോയിൽ ആണ് 
അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെയും താഴെ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെയും താഴെ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എം എം വരെ ഉള്ളത് സാൻഡ് എന്ന് പറയും കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ സോയിലാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെയും താഴെയുള്ളതാണ് സിൽട്ട് സിൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എം എം മുതൽ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം വരെ അതിനെ പറയുന്നത് സിൽട്ട് എന്നാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ക്ലേ ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എമ്മിനേക്കാളും താഴെയുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ചേർന്ന് അല്ലെ സ്കെയിലിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു വരയാണ് ഒരു എം എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് താഴെയുള്ളതാണ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം ഒ അതിൽ താഴെയുള്ളതാണ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വളരെ ഫൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പൗഡറിലെ ആ പൊടി പോലെ അത്രയും ഫൈൻ മെറ്റീരിയലാണ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പാർട്ടിക്കുലർ സൈസിന്റെ ബേസിൽ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ